这个女孩裹在毯子里瑟瑟发抖，在她面前居然是一亿日元，这钱是哪来的？为什么她会如此的紧张害怕呢？大家好，我戴眼镜拿着话筒的拉萨片片。今年由于《鱿鱼游戏》的全球热播，一些类似题材的影视作品都被网友们扒了出来。其中有一部叫《炸气游戏》的日剧，在不少人的心目中远比《鱿鱼游戏》好看，甚至还有人说《鱿鱼游戏》里全都是他的影子。在某伴上，超过五万人给这部炸气游戏打出了八点四的高分。那他是不是真的这么神呢？话不多说，这就开聊。故事的女主小白人如其名，是一个正直善良的傻白甜。从小到大，她屡屡被骗，光是小朋友设置的陷阱就掉进去过四十二次之多。最搞笑的是，有一次她还差点上了电信诈骗的当，对方谎称是她的弟弟，好在她及时反应了过来。我估计日本应该也没有这个国家反诈中心 APP。然而这些教训呢，并没有让小白总结出什么经验。他依然要坚持做一个善良单纯的憨憨。这天刚一回到家的小白，在门口看到了一个黑色箱子，箱子里居然装了整整一个亿的日元，还有一盒录像带。我算了下，现在就按成人民币，一亿日元大概有五百多个 W。另外还有一封黑色的信，署名为 LGT 事务局，里面写着这样一段话：以便抽中参加炸气游戏淘汰赛，希望你勇往直前。衣来蒙圈的小白播放了录像带，一个戴着面具、仿佛在 cos 电锯惊魂木偶的男人，自称是这个游戏的庄家，声称只要是看了录像带，就表示你已经决定参加游戏，不可以取消。淘汰赛的游戏规则很简单，他们将给小白安排一个对手，小白和对手要做的就是从对方那里抢钱。三十天后游戏结束，谁最后剩下的钱多，谁就胜出。在这个过程中，抢钱行为本身不会构成犯罪。在了游戏结束当天 ，LGT 事务局会上门清点，胜出者只需要交出最初的那一个亿启动金，剩下的部分就全部归他所有。而被抢走钱的失败者则比较惨，不仅没被抢走的那部分钱会被 LGT 收回，被抢走的那部分钱他也得偿还。也就是说，如果你的一个亿都被对手抢走了，那么你就欠下了 LGT 事务局整整一个小目标。好家伙，主办方还挺鸡贼，总共出资两个亿，最后无论谁胜谁负，他都要收回两个亿，稳赚不赔啊！必须承认，这个诱惑确实不小，但风险同样很大。可一般人免不了要做一番艰难的心理斗争。然而，别忘了，咱们的小白可是个正直、纯真的好孩子，所以摊上了这么个事儿，他首先想到的居然是去找警察叔叔。但让他意想不到的是，警察叔叔竟然说：“这个钱你签收了，那就是你的了。”而且现在不是还没人来抢钱吗？没人抢钱就不构成抢劫，我这也立不了案啊！这个警察叔叔像了个金牙，咱们就叫他大金牙吧。此人在后面还有出现。如此一来呢，无奈的小白只能胆战心惊的在家里死守着钱，生怕发生什么意外。然而，意外终究还是来了。第二天一大早 ，LGT 事务局又送来一封信，公布了小白的对手，他初中时非常喜欢的王老师。万万没想到，对手是个自己认识的人。小白觉得自己还挺幸运，想都没想就带着一个亿来找王老师商量对策。乍一看，这个王老师还挺靠谱的，他一上来就给小白分析。所谓的游戏其实是一场精心策划的诈骗。然而，这类事务局到时候会分分把这两笔钱偷走，让参赛双方都以为是对方偷的。这样到了最后，参赛者就都被迫背上了债务，而事务局白赚两个亿。所以，为今之计，就得把钱存到银行的保险柜里，这样才安全。见小白担心搞不定银行手续，他还热心肠的接过小白带来的一个亿，表示会帮小白搞定一切。小白一听，开心的不得了，以为从此万事大吉。晚上时还去看望了身患癌症的爸爸。啥的都能看出来，王老师利用小白对自己的信任骗了他一个亿。果然，等小白回到家时，又一封信来了，介绍公布了今天的赛况，说小白已经输了一个亿。小白一看，当即给王老师去了电话。然而，王老师一句“他们是想让我们互相猜疑”，就又把小白给忽悠瘸了。第二天一大早，小白还登门，要为自己怀疑过王老师而道歉。<笑>当着被打脸的小白，整个人都崩溃了。他琢磨了一晚上，决定找大金牙报案试试。虽然这次大金牙又拒绝了小白，但却推荐给小白一个人，谁呢？天才诈骗师小智，也就是咱们的男主。三年前，小智曾和一个传销组织扯上关系，并因为涉嫌欺诈被捕了。今天刚好出狱。小智是个高冷的 boy， 面对突然冒出来找他帮忙的小白，根本不予理会。没成想，本来一根筋的精神，咱们的小白从南跟到北，从白等到黑，任凭风吹雨打，不离不弃。也是，毕竟一个亿啊。最终，小白竟然通过一句话。就让小智改变了心意。我可是好奇记者，可以吗？为什么这句话能够打动小智？咱们暂且按下不表。听完小白的故事，小智决定陪他去找王老师要回那一个亿。起初，王老师还死鸭子嘴硬，说是银行只能在工作日五点前取钱，现在已经下班了，取不了了。可当小白说出自己偷听到的话，小智威胁说要把王老师送到警局以后，王老师直接摊牌了。扬言人都是不可信的，我就是抢了那一个亿。游戏规则就是如此，你又能把我咋地？一时之间，小白当场破防。
。对此，小智倒是一脸淡定。与王老师不是讲游戏规则吗？行，那咱们就按游戏规则来。刚才王老师提到，银行只能在工作日五点前取钱，言外之意，周六日是无法取钱的。而对照日历，游戏结束之日刚好是周日，这也就是说，王老师这晚必须在之前的周五把钱取了。这样一来，只要能在那之后把钱及时弄到手，就可以赢得游戏。具体怎么抢，小智没有明说。他向小白提出了一个合作条件，他要和小白平分最终的赏金。事到如今，走投无路的小白也只能同意。就这样，小智正式开始布局，好戏终于开场了。他先安排小白第二天一大早跑去向王老师正式宣战，接着又通知王老师，可以将以小白的助手身份加入游戏，不但能够监视王老师的一举一动，他还专门在人家对面租了房子，每天和小白拿着望远镜盯着看，搞得王老师整天拉着窗帘，连门都不敢出来。一晃，距离游戏结束还有一周。表面看上去，事情好像并没有什么进展，但实际上，王老师已经进入了小智所设下的陷阱里面。简单来说，小智玩的是心理战，他和小白的轮番宣战，并日复一日的监视，就要这个王老师施加压力，让他觉得心神不宁，患得患失。这个思路是挺好，可即便如此，也不意味着就能把钱抢过来。所以此时的小白仍然一脸焦虑，小智却是一副大局在握的姿态。根据小智的分析，王老师之所以连门都不出，是因为他就把钱藏在了家里，只有时时刻刻守着钱，他才能放心。所以接下来要做的就是想办法知道钱在王老师家中的什么地方，然后再做出进一步的计划。镜头一转，来到第二天，小智用浓烟和东西燃烧的声音给王老师家制造了一场假火灾。王老师当时本想报警，但突然之间却犹豫了。这个动作正好暴露了他把钱藏在家中的事实，因为一旦消防员赶到，一定会让王老师离开燃烧的房子。面对小智的质问，王老师能怎么办？继续摊牌呗。这个保险箱又重又坚固，撬不开也搬不走。在王老师看来，这一亿日元，小智是无论如何都抢不走的，所以他还表现出一副自信满满、完全不怕的样子。说实在的，想要得到其中的钱，倒也不难，有点非常规手段，比如把王老师绑架，逼他说出保险箱密码。然而，这样的方法显然就涉嫌犯罪了。刚才说过，抢钱本身不构成犯罪，可也没说绑架不算啊。然而小智依然沉入在胸。我那了簡單にその金庫から2億奪える。如此斩钉截铁，如此气定神闲，让刚才还嚣张的王老师瞬间萎了。按照小智的形容，他这是出现了典型的认知失调。认知失调也叫认知不和谐。最早由美国社会心理学家利昂菲斯廷格在一九五七年提出。认知失调一般会由四种状况造成，包括逻辑上的矛盾、文化价值的冲突、新旧经验相悖以及观念的矛盾。用我们现在的讲法，就是三观崩塌，开始怀疑人生。举个例子，比如你很清楚，边缘是一只阿拉斯加，但是看到评论里大家都在喊偏偏哈士奇，你就开始动摇了。理论上讲，陷入认知失调的人会产生不安，不知不觉中向本不相信的事物和观点靠拢。所以王老师的内心现在就已经产生了动摇。要するに奴は今、俺が奥の手を隠し持ってると信じきって怯えてるってわけだ。不过，认知失调理论在科学界还仍然处于争议之中。比如，失调的概念不够明晰，失调的程度也很难有一个明确指标去量化。一个人的认知是否失调了，失调有多严重，仅凭他的感受来进行判断，多少有点不够科学。之所以小智会讲到心理学概念，一方面其实是为后续剧情埋下一个伏笔，另一方面也是为了直观的凸显小智洞察一切的能力。那么，小智到底要用什么计谋来获得保险箱里的那两个亿呢？咱们接着往下看，因为小智的话，王老师的某种程度进一步加深。终于到了游戏即将结束的日子，王老师和小白分别收到了一封信。信上说，明天下午五点 ，LJT 事务局要为上门回收现金。这让王老师以为自己看到了胜利的曙光，也让小白变得更加坐立不安。第二天下午四点五十分，眼中的小智岿然不动，小白忍不住去求王老师，希望他在最后关头将一亿现金还给自己。时间来到五点，上门回收现金的人总算来了。王老师亲自打开保险箱，带了对方清点金额。当清点临近尾声之时，又有三个人找上门来，声称是 L G D 事务局派来的。专业管事的那个有着一张高冷扑克脸，咱们就让他冷解好了。他不算普通的 N P C， 后面的戏份还不少。原来之前来的那个人根本就是小智找来的假扮者，趁着王老师和三人对话，三人火速离开。当王老师赶过来时，坐在装钱箱子旁边的人已经成了小智。现状，冷姐当场判定小白就是这场游戏的胜利者。等等，按照现场所说 ，L G D 事务局五点派人来取钱，可如今冷姐他们到达的时间明显晚了。这期间发生的变故算谁的？可冷姐却坚定的表示，我们就是按预告时间准点到达的。藤沢，なんだよ、俺だ。これか？お前が見てんのは。啊？这六十这，なんでだこれ？六六六十这。看到这里，相信小伙伴们也猜到了。真正的回收时间是六点，写了五点的那个通知信是小智寄出的假信。原来，通过监视，早在一周前，小智就看到了 LGD 事务局投递给王老师的信。
于是他偷了出去，做了张假的，就放了进去。为了把戏做足，让小白能真真实感的去求保老师，他还全程瞒着小白，给小白也弄了张假的通知信。这里面有一个问题：如果保老师能够在小智偷信之前就查看信，那么小智的计划也就失败了。只可惜他被小智从中淡定给吓到了。周日担惊受怕，守着保险箱，一周他看一次信箱，给了小智可乘之机。所以说，小智之前所做的一切都是为了这最后一招。小智曾和小白说了这样一句话。詐欺の上等手段の一つに相手を異常な心理状態にして騙せっていうのがある。王老师如今成功被骗，正是这句话的真实写照。就这样，亚尔镇地事务局按照规则从两亿中取走了一亿，剩下的一亿赏金都由小白和小智平分了。而与之对应的，王老师则欠下了亚尔镇地事务局一个亿的债务。按照常理，这场游戏到此就可以结束了。然而，不要忘了，咱们的小白可是一个善良的人。所以刚走出王老师家没两步，想起王老师以后一辈子都要还债，好凄惨。小白决然抱着装钱的箱子跑了回去，把自己那五千万还给了王老师。令小白没想到的是，小智也决定把自己分得的那五千万还给王老师。还记得小智向小白提出的条件吗？分居小白获得金额的一半。如今小白相当于分文未得，所以他也一分钱不要。搞了半天，两拨人全白忙活了。显然，这只是小智的一个说辞。真正的原因与他最初对小白转变态度一样，原来对于小白身上特有的纯粹。其中缘由，咱们依旧按下不表。讲到这里，相信不少小伙伴心里已经开始骂街了。这个小白实在是槽点满满，太傻、太蠢、太圣母白莲花。不可否认，小白正是这种极端傻白甜的人设，放到一般剧里绝对是不合理的存在。但放在这部诈欺游戏当中，却是非常必要的一个核心设定。首先，这部剧并非原创剧集，它改编自日本漫画家甲斐古忍的同名漫画，继承了原作的精髓，充满了漫画式的夸张色彩和鲜明特色。在台词方面，抓马的对话和浮夸的台词比比皆是；而在人设方面，采用高度戏剧化的处理方式，心里呈现出一种漫画感的极致角色。所以在剧里，女主小白永远善良有爱，男主小智则始终胜券在握。这种处理，一方面可以让人像看漫画一样快速进入状态，不自觉地跟着角色一起参与到游戏，获得现实中没有的爽点和燃点；另一方面，又可以延伸出足够的戏剧冲突，引发更多令人惊喜的新局面。小白的傻白甜表现，在上面这个淘汰赛中还只是小露头角，后续的剧情里往往会成为决定剧情走向的关键因素。而除此之外，更重要的是，小白的这个设定与小智构建了一种完美互补的对位关系，两人一个代表智慧，一个象征着爱。扎奇游戏设置的核心在于斗志，前面讲的淘汰赛还只是一道开尾菜，更精彩的故事还在后面。因为斗志便有了一轮轮上脑的金融记片中片，正是借由这个过程，继续在完成一次次反转的同时，也让我们看到在贪欲和恐惧面前，人性的扭曲和癫狂。除了以上这些，扎奇游戏还有两个非常值得称赞的地方，一个是充满着确信的知识科普，一个是直观的规则讲解与复盘。知识科普这一块，咱们前面提到的认知失调就是一个典型的例子。为了增加可看性，当小智向小白解释这个词时，剧情直接就弄了个小剧场，搞笑的同时也让人秒懂。而规则讲解与复盘这一块，则在第二轮的游戏中就展示出来了。前面讲到，小白和小智把钱都还给了王老师，在这之后，开心的小白邀请了小智到家里坐坐，没想到刚一进门，就在地上看到了又一封 LJT 事务局的来信，旁边还有一盒录像带。没错，第二轮的游戏又要开始了。根据录像带中的面具男描述，小白有两个选择：一是参加第二轮，二是直接放弃。觉得放弃的话，就需要返还上一轮游戏中奖金的一半，也就是五千万日元。不急着做出选择的话，更惨，整整一个亿都得还。要知道，小白现在手里可是分文没有，这哪里叫什么选择？这尼玛就是强迫参加。见这情况，小智安慰小白不要理会，然后留了个电话，让小白如果有事，随时 call 他。两人分开之后，小智来到妈妈的坟墓，脑海里都是妈妈倒地而亡的情景。小智的妈妈发生了什么？这个悬念也要留到后面才揭晓了。时间来到第二轮游戏开始的前一天，忧心忡忡的小白忍不住给小智打电话，想商量一下怎么办。结果小智刚好没接到。这时，大金牙找到了小白，听了小白此事的心事，他一反之前的敷衍态度，突然热情长起来，说要为小白撑腰，带他去找 r g t 事务局退出游戏。小白一听，心里乐开了花，当即决定随着大金牙赶去第二轮游戏的地址。临走前，小智的电话打了过来，小白也没多说什么，表示自己已经搞定了一切。然而，事情怎么可能那么顺利？当小白来到 LGT 事务局，向冷姐说自己带着警察来推出时，悲剧的一幕发生了。是的，小白被大金牙摆了一道，人家明显和 LGT 事务局是一伙的。不得不说，小白这性子还真就是被卖了，还会替人家还花呗的那种。没有办法，小白只能硬着头皮跟冷姐来到了第二轮游戏的会场。这里面所有的人都是从第一轮游戏中获胜的。与此同时，小智在和小白通过电话之后，很快就意识到这丫头骗子肯定又犯傻了，所以他也匆忙赶到现场并参加了游戏。问题来了，小智在淘汰赛中只是小白的帮手，并不是参与者，他怎么就有了参赛资格呢？老规矩，继续按下不表。一切准备就绪以后。
，编剧才开始通过电视宣布第二轮的游戏规则。这一轮包括小半个小时在内，一共有二十二名玩家。工作人员给每人发了一个名牌，上面镶有一颗价值一亿的钻石，这就是事务局借给他们的本钱，加在一起高达二十二亿。二十二位玩家将在游戏中争夺这二十二亿，期间失败者需要将名牌留下，然后离开。而随着游戏的不断进行，剩下的人数也会越来越少。由于最初借给玩家的一亿需要偿还，所以最后的赢家将获得整整二十一亿，而那些失败者则从此背负一亿的债务。这套路基本和上一轮一模一样。然而，这里事务局拿出了二十二亿，最后又收回了二十二亿。他们不发钱，他们只是债务的搬运工，还真是一毛不拔呀、啊！比隔壁游游戏的主办方可抠不多了。说了半天，那这二十二个人要玩的游戏是什么呢？答：少数决。以上就是《诈欺游戏》前两集的内容。目前留下的疑问大概有这样几个：小智为什么要帮小白？他是怎么获得参赛资格的？那个传销组织和他的入狱有什么关系？为什么他的母亲会倒地身亡？另外，第二 JD 事务局这个神秘组织究竟什么来头？少数决到底要怎么玩呢？篇幅有限，一个视频实在说不完。如果听了我的解说，你对这部剧产生了兴趣，想要解开上面这些谜团，更想知道小智怎么在少数决以及后面的游戏中斗智斗勇获得胜利，可以来咱们的老地方订阅咱们的最新专栏《诈欺游戏》。我将一口气带你看完《诈欺游戏》的第一季。话不多说，赶快来订阅吧，拜了个拜。